పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అన్నదాతల ఆలోచనలు మారాలి కేవలం ఒకే పంటకు పరిమితం కాకుండా ఉన్న భూమిలో వీలైనన్ని ఎక్కువ పంటలు పండించాలి కొత్త ప్రయోగాలు చేయాలి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి ఇదే బాటలో సాగుతున్నారు విజయవాడ రూరల్ మండలంలోని నున్నకు చెందిన ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతు మెట్టు లక్ష్మీ గణేష్ ఆరు ఏళ్లుగా సహజ సాగు విధానంలో వివిధ రకాల పంటలు పండిస్తోన్న ఆయన ఇటీవల మామిడిలో అంతర పంటలకు శ్రీకారం చుట్టారు అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు మెట్టు లక్ష్మీ గణేష్ అండి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయంలో గత ఆరు సంవత్సరాలుగా వివిధ రకాలటువంటి సేద్యం పంటలు చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీ నున్న గ్రామం అంటే కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ రూరల్గా ఉన్నటువంటి నున్న గ్రామంలో ప్రయోగాత్మకంగా మామిడి తోటలో అంతర పంటలు సేద్యం అనే దాన్ని ప్రారంభించాం ఇక్కడ పసుపులో ఒక రూట్ వెజిటబుల్ అంటే రెండు మామిడి చెట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఎండ ప్రాంతంలోనేమో పసుపు పంట వేసాము అట్లాగే మామిడి చెట్టు కింద ఉన్నటువంటి నీడ ప్రాంతంలోనేమో అంటుకూరలు అనేది వేయడం జరిగింది ఇది రైతులకి ఎంతవరకు లాభదాయకం అనేది ఒక పంటకాలం అయిన తర్వాత వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పటికే మొక్క నాటిన దగ్గర నుంచి నిలబడి దాన్ని నుంచోబెట్టిన స్టేజ్ వరకు తీసుకోవచ్చు మూడున్నర నెలలు అయింది ఇప్పుడు మేము వేసి ఈ ఈ ప్రాంతంలో అసలు మొక్క నాటితే మామిడి చెట్లు అంతర పంట వస్తుందా రాదు అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకం అది మొక్క నాటాము వేరు నాటాము పసుపుని నాటాము నుంచుంది మొక్క నిలబడింది బట్ తెగుళ్ళు అనేది వచ్చినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి ఎందుకంటే కొత్త ప్రాంతం ప్రతి పంటకి కూడా తెగులు వైరస్సు దోమ ఇవన్నీ లేకుండా అనేది వ్యవసాయం అనేది ఉండదు దానికే రైతు కలుపులకి మందుకు కానీ ఎరువుల మందులకు కానీ వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా మేము చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రయోగం కూడా సత్ఫలితాలు ఇచ్చింది సో దీనికి మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసరికి ఈ పొలం వ్యవసాయ క్షేత్రం అయిన శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ నొన్న అనేది ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగో మ్యాంగో మార్కెట్ ఓన్లీ నొన్న నూజ్వీడు ఈ పరిసర ప్రాంతాల నుంచే ఎక్కువ మామిడి అనేది సేద్యం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో అంతర పంటల కింద వేసి ఒక రైతుకి ఒక నమూనా అనేది చూపించడం అనేది ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ సో దాన్ని మేము హెచ్ఎం అయినట్టుగానే ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అంటే దిగుబడి పరంగా ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అనే దానికన్నా కూడా ఒక అంతర పంట తీసి రైతుకి పొలం ఖాళీగా ఉండకుండా నిరంతరం మూడు వందల అరవై రోజులు దీంట్లో ఆదాయం తీయొచ్చు నీడలో ఉన్నటువంటి పంట చిరుధాన్యాలు తీయొచ్చు ఎండలో ఉన్నటువంటి రూట్ వెజిటబుల్ అంటే భూమిలో వెళ్ళేటువంటి పంట అల్లం కానీ పసుపు కానీ వెల్లుల్లి కానీ లేకపోతే కూరగాయలు కానీ లైక్ బీట్రూట్ క్యారెట్ రాడిష్ ఇట్లాంటివి తీసి రైతుకి ఒక మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నిరంతర ఆదాయం తీయడానికి ఒక ప్రయోగాత్మకంగా మేము చేసినటువంటి ప్రయోగం స్నేహితుడి మామిడి తోటను కౌలుకు తీసుకుని అంతర పంటలుగా ప్రయోగాత్మకంగా పసుపు అండుకొర్రెలను వేశారు తద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం అందుతుందని ఇలాంటి పద్ధతులు సుస్థిర సాగుకు బాటలు వేస్తాయని చెప్తున్నారు గణేష్ మా మిత్రులు అయినటువంటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిది ఈ క్షేత్రం అనమాట ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రం అయింది ఆయనకి మా పొలాలు అవగాహన చూసి గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో మేము చేసేటువంటి అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వరిలో ఎంత దిగుబడి వచ్చింది వేరుశనగలు ఎంత దిగుబడి వచ్చింది అనేది ఒక క్యాల్కులేటివ్గా చూసుకొని కాలక్రమేణ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అధిక దిగుబడులు రావడానికి ఆస్కారం ఉందనే దాన్ని గమనించి వీరి యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని మాకు కౌలుకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో దీంట్లో మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక మామిడి తోట అంటే ఓన్లీ మామిడికాయల వరకే ప్రాధాన్యత ఇంత కాలంగా అంటే మన గత పది ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఎప్పటి నుంచి చూసుకున్నామంటే మామిడి తోట అంటే మామిడి తోటే జనరల్గా ఏంటి మనకి పోత వచ్చిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ కాయ తీసుకెళ్ళేంత వరకు ఎన్ని రకాల సస్యరక్షణలు చేయాలో అన్ని రకాల సస్యరక్షణలు చేస్తారు రైతు మామిడి తోటలు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మేము ప్రయోగాత్మకంగా ఏం చేసామంటే ఒక మామిడి తోటలో ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా అంతర్ పంటల నుంచి రైతుకి ఎంతవరకు మనం దిగుబడి తీసుకురావచ్చు అనేది ఒక నమూనా కింద చేసామండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ మామిడి చెట్టుకి మామిడి చెట్టుకి మనకి నలభై అడుగుల దూరం ఉందండి అంటే ఒక చెట్టుకి మొదలు దగ్గర నుంచి ఇంకో చెట్టు మొదలు వరకు చూసినట్లయితే నలభై అడుగులు డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ నలభై అడుగుల్లో చెట్టు కైవార్యం అంటే ఒక చెట్టు కైవార్యం రౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీ ఫీట్ వరకు వస్తుందండి కైవార్యం తీసుకున్నట్లయితే అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు చెట్ల మధ్యలో మనకి ఎండ అనేది పడుతుంది ఈ రెండు చెట్ల మధ్యలో కూడా మనకి ఎండపడి ఇక్కడ ఒక ఐడియల్ స్పేస్ అనేది మేము అబ్జర్వ్ చేసాం అట్లాగే చెట్టు కింద నీడ ఉన్నటువంటి స్పేస్ని ఒక ఐడియల్ స్పేస్ కింద అబ్జర్వ్ చేసాం ఈ చెట్టు కింద నీడ పడుతుంది సో ఈ నీడలో ఎటువంటి పంట వేయచ్చు ఎండలో ఎటువంటి పంట వేయచ్చు అనే దాన్ని వివిధ రైతులతో సందర్శించి వారి యొక్క సలహాలు సందేశాలు వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని అల్లం వేస్తే అధిక దిగుబడి వస్తుందని చెప్పేసి ఒక అంచనా వచ్చింది 
మేము మొదలుపెట్టినటువంటి టైంకి అల్లం విత్తనం దొరకకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ రూట్ వెజిటబుల్ ఏదుందని చెప్పేసి చూసాం అనమాట రూట్ క్రాప్ వెజిటబుల్ అని కాదు రూట్ క్రాప్ ఏదుందని చెప్పేసి ఆలోచించాం అప్పుడు ఈ రూట్ క్రాప్లో పసుపు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా కొచ్చు తో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాంతం నుంచి నూతక్కి అనేది దుగ్గిరాలు అనేది బాగా పసుపుకి ఫేమస్ అనమాట ఈ నూతక్కి దుగ్గిరాలు రైతుల్ని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతుల్ని సందర్శించి వారి అనుభవాలు తెలుసుకొని వస్తా రాదా అంటే వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడూ చేయలేదండి ప్రయోగాత్మకంగా చూద్దాం అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఎత్తనం తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడ ఇప్పుడు వేసినటువంటి వెరైటీ కడపశిల ఇది ట్రెడిషనల్ వెరైటీ అండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి పసుపు వచ్చేసి కడపశిల అట్లాగే ఇంకొక పక్క ప్యాటర్న్లో వచ్చేసరికి సీలం అనేటువంటి వెరైటీ ఒకటి వేసాం అనమాట ఇక్కడ ఈ పసుపు అనే దాన్ని మీకు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఏంటంటే ఎంత మొక్కకి విశాలంగా మనం స్పేస్ ఇస్తే అంత దిగుబడి వస్తుంది అనేది ఒక మెయిన్ బెంచ్ మార్క్ అనమాట అంటే ఒక గదిలో నలుగురు పనుకుంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది ఒక గదిలో ఇద్దరు పనుకుంటే ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది అదే నమూనాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మేము ఒక టూ ఫీట్ టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్కి ఒక్కొక్క దుంప అనేది నాటుకుంటే వెళ్ళాం సాల్వ్ చేసుకొని మామిడి చెట్ల మధ్యలో ఈ ఎండ వచ్చేటువంటి ప్రాంతంలో ఒక టూ ఫీట్ టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్కి ఒక్కొక్క దుంప నాటుకుంటే వెళ్ళాం అనమాట దీన్ని ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ద్వారానే ఇచ్చాం ఎందుకంటే డ్రిప్ ఇస్తే దీనికి వాటర్ సరిపోద్దా లేదనేది ఒక డౌట్ ఉంది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అందుకని మొదటికి పంట కింద ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీళ్లు పారిచ్చాము దీంట్లో ఇది త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీరు చూస్తున్నటువంటి క్రాప్ ఏజ్ వచ్చేసరికి త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఏజ్ అనమాట ఇది ఇది ఇంచుమించుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హైట్ వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని కొన్ని చోట్ల వచ్చేసరికి టూ ఫీట్ హైట్ ఉంది కొన్ని చోట్ల వన్ ఫీట్ హైట్ ఉంది మినిమం కానీ కింద దుంప అనేది మాత్రం ఊరింది ఆల్రెడీ కింద దుంప అనేది ఫామ్ అయింది ఈ తెగుళ్ళన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ అయినాయండి దీంట్లో మెయిన్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసింది తాటేకి తెగులు అనేది ఒకటి వచ్చింది ప్లస్ ఆకు ముడత ఉంటుందండి ఆకు ముడత అనేది బాగా వచ్చింది అనమాట ఈ ఆకు ముడతకు వచ్చేసరికి మేము నీమస్త్రం వాడాము ప్లస్ అగ్నస్త్రం వాడాము ప్లస్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి జీవామృతం అనేది పిచ్చికారి ద్వారా ఇచ్చాము ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఎప్పుడైతే వాటర్ ఇస్తున్నామో వాటర్తో పాటు ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ ద్వారా జీవామృతం అనే దాన్ని పరచడం జరిగింది ఇది మేము చేసినటువంటి ఒక ప్రయోగాత్మకమైన పంట అంటే మామిడి తోటలో అంతర పంట కింద ఎట్లా వస్తుంది అనే దాన్ని చూసాము యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ పంట వరకు అంటే ఎటువంటి నష్టం కూడా లేదండి అంటే క్రాప్ సస్టైన్ అయింది క్రాప్ నిలబడింది దిగుబడి అయిన అనే దాన్ని అంశం మాత్రం మనం క్రాప్ తీసిన తర్వాతనే తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు పసుపులో మేము గమనించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆకు మూడతో ఒకటి తాటకి తెగులు ఈ రెండు ఇక్కడ మేము గమనించినటువంటి రైతుకి నష్టపరిచేటువంటి అంశాలండి ఈ పసుపులో ఏంటంటే ఆకు మూడత అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఆకు మూడత అనేది ఇక్కడ మేము ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ తాటకి తెగులు అంటారు అంటే కొసలు బ్రౌనిష్ షేడ్ కింద ఎండిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఈ క్రాప్లో చూసినట్లయితే ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఒక టెన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫీట్ చూస్తే మొత్తం గ్రీనిష్గా ఉంది ఇందిట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం మీకు కొసలు ఎండిపోతున్నాయి ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆకు చిగురుల దగ్గర మీకు కొసలు అనేది ఎండిపోతుంది దీన్ని మనం తాటేకి తెగులు అంటారు ఇట్లా చూసినట్లయితే మీకు ప్రతి మొక్క కూడా ఇట్లా వానిష్ అయిపోతుంది అండి పసుపులో సో ఏంటంటే ఇట్లా గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి లీఫ్ ఇట్లా తాటేకి తెగులతో మొదలవుతుంది మీరు ఇటు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు బూస్ తెగులుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేమవుతుంది కాలక్రమేణ ఇప్పుడు కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ది లీఫ్ గ్రీన్ ఉంది హాఫ్ ఆఫ్ ది లీన్ తె తెగులుంది సో ఈ తెగులు ఏమవుతుంది డౌన్ ది లైన్ రైతు కనుక గమనించి ఇన్ టైంలో కనుక కషాయం కొట్టకపోతే ఇట్లా మొత్తం ఎండిపోయి మొత్తం మొక్క అంతా కూడా చచ్చిపోతుంది ఇదిగోండి ఇది అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీని దీనికి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దీనికి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మేము నియమించడానికి ఎవ్రీ టెన్ డేస్కి కూడా నియమస్త్రం అనేది ఇచ్చాం ప్లస్ అట్లాగే ఈ వ్యాప్ పిండ్ అనే దాన్ని కింద మొదలు వేయడం జరిగింది ఈ రెండింటి ద్వారా ఏంటంటే మిగిలిన దానికి ఎక్స్పెండ్ అవ్వాలి ఎక్కడైతే తెగులు అటాక్ అయిందో అక్కడే కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ మిగిలిన ఉన్నటువంటి క్రాప్కి ఇది అంతరించలేదనమాట ఇది మేము పసుపులో గమనించినటువంటి రెండు అంశాలు సో దీన్ని రైతులు ఏదైతే నెక్స్ట్ టైం ఎవరైతే ఫార్మింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫ్రీక్వెంట్గా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉండి దీని నియమాస్త్రం అగ్నాస్త్రం ఈ రెండింటిని కనుక కంట్రోల్ చేస్తే ఇది మ్యాక్సిమం మాకు కంట్రోల్ అయింది ఇది స రక్షణ కింద మనం ప్రికాషనరీ కింద అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి అంశం అండి ఇప్పుడు పసుపులో కనుక మనం గమనించినట్లయితే మనకి
ఇట్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఇట్లా మీకు ట్వంటీ ఫీట్కి మళ్ళీ ఇంకో చుక్కుడు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇవి త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కింద ఎప్పుడైతే మనం ఈ పసుపు పెట్టామో అప్పుడే దీన్ని కూడా నాటడం జరిగింది అంటే దీనికి సరిహద్దు పంట కిందగా తీసుకోవచ్చు ప్లస్ నత్రజని జనరేట్ చేయడానికి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ కాయ స్టేజ్ పడింది ఇంకా గింజ తయారు అవ్వలేదు ఇట్లా మనం నాటు రకం అనేదాన్ని చూడవచ్చు జనరల్గా మనకి చూసే అన్ని కూడా హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఈ షేప్ అనేది చిక్కుడు చాలా రేర్ వెరైటీ మనం చూసేది పాకి చూడండి మీకు కాయలు కూడా ఎక్సలెంట్గా పడినాయి మీకు గుత్తులు గుత్తుల కింద కాయలు కాస్తుంది ఇదిగో ఎక్కడ గుత్తు ఉంది ఇదిగో ఎక్కడ గుత్తు ఉంది ఇదిగో ఎక్కడ ఒక గుత్తులు ఉన్నాయి ఇదో గుత్తులు ఉన్నాయి ఇట్లా దీన్ని మనం సీడ్ కింద డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఫార్మర్స్కి ఈ సీడ్ కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయాల నుంచి జనరేట్ చేసింది కాబట్టి మనం వాళ్ళకి మంచి సీడ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అట్లాగే రైతుకు కూడా యాడ్ ఆన్ ఇన్కమ్ కింద కూడా ఉంటుంది అంటే మనం కూరగాయని కూరగాయలాగా అమ్మకుండా ఈ బార్డర్ క్రాప్ లేదా నత్రజనికి ఏదైతే మనం చేసామో దీన్ని సీడ్ డెవలప్ చేసి మంచిగా ఉన్నటువంటి కాయలన్నింటిని ఏరి పుచ్చు ఉన్నది కానీ లేదా తెగులు ఉన్నది కానీ ఏ ఉంటే అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వస్తుందండి తెగులు వస్తుంది మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఉన్న పది కాయల్లో ఇక్కడ పుచ్చు ఉంది చూడండి ఇది పుచ్చు ఉంది అట్లాగే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ దీనికి అసలు ఎక్కడ కూడా పుచ్చు అనేది లేదు ఇదిగోండి ఈ నాలుగు కాయలు ఎక్కడ కూడా మీకు పుచ్చు అనేది లేదు సో ఇట్లా మనం గ్రేడింగ్ చేసుకొని నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఎత్తనం బాగుంది పుచ్చు లేని దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి తీసి జాగ్రత్తగా దాని విత్తనాన్ని డెవలప్ చేసుకొని వస్తే నెక్స్ట్ అక్క అప్కమింగ్ ఫార్మర్స్కి ఒక గ్రామ్ పది రూపాయలు చెప్పి ఇచ్చిన అతని మన దగ్గర టెన్ టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకున్న హండ్రెడ్ రూపీస్ మినిమం వస్తుంది చిక్కుడికి హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ అనేది మనం ఎప్పుడు చూడం కానీ ఒక టెన్ గ్రామ్స్ సీడ్ కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మినిమం రైతుకి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది ఒక మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త అంటే మెయిన్ పంట ఎలాగైతే కాపాడుతున్నామో రక్షక పంట కానీ నత్రజని వేసినటువంటి ద్విధాల పంటను కూడా మనం అదే రకమైనటువంటి సస్యరక్షణ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త ఎంతైనా సరే అవసరం ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఈ పసుపు పంటలోనే మనం అంతర్ పంటల కింద మళ్ళీ అంటుకూరలు అనేది వేయటం జరిగింది అనమాట వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కింద కాదరపల్లి గారి ప్రోగ్రామ్స్తో ఇన్స్పైర్ అయ్యి రైతనేస్తం ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకు అటెండ్ అవ్వడం వల్ల అంటుకూరలు అనేది ఎత్తనం వాడి దగ్గర నుంచి సేకరించి ఈ షాడోలో అంటుకూరలు అనే దాన్ని ఎత్తనాన్ని మేము వేసాం అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాక దాకా మీకు సన్లైట్ పడే దగ్గర మీకు పసుపు అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే అట్లాగే ఈ షాడో ఉన్నటువంటి దాని దగ్గర మీకు అంటుకూరలు అనేది వేసాం మీరు చూస్తే ఒక మామిడి చెట్టుకి మామిడి చెట్టుకి మధ్యలో ఎండ ఉన్న దగ్గర ఏమో పసుపు వేసాం షాడోలో వచ్చేసరికి అంటుకూరలు వేసాం ఈ మొత్తం పాటన్ అంతా చూస్తే మీకు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఆ బావర్ మొత్తం నేను ఉన్న దగ్గర అల్లా అంటుకూరలు వచ్చినాయి ఎండ ఉన్న దగ్గర అల్లా పసుపు వచ్చింది సరన్ రెడ్ విత్ నత్రజని ఏది మన చిక్కుడు ఇది కొన్ని ఎక్కడ కూడా మీరు చిక్కుడు చూడవచ్చు ఇందాక చూపించినట్టుగానే అంటుకూరలు కూడా చూడండి మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే గింజ ఫామ్ అయ్యింది ఇక్కడ పాలు పోసుకునేటువంటి దశ ఇది అంటుకూరలు ఇప్పుడే మనకి గింజ అనేది పడుతుంది అనమాట పాల దశలో ఉంది దీనికి రీసెంట్గా మనం పుల్లటి మజ్జిగ అనేది పిచ్చికారీ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా ఈ ఇప్పుడు పుల్లటి మజ్జిగ అనే దాన్ని మేము వాడతాం దేశీ ఆవు పాలని తీసుకొని మనం తోడుపెట్టి సుమారు ఇది త్రీ లీటర్స్ పాలు అండి ఇవి మూడు లీటర్ పాలు తోడుపెట్టేసి దీన్ని మూడు రోజులు పులయ పెట్టాలన్నమాట అంటే బాగా పులిసిన తర్వాత దీన్ని మనం మజ్జిగ కింద చేసుకోవాలి ఈ మజ్జిగ కింద చేసుకొని దీన్ని మనం పంటకి ఎప్పుడు ఇస్తాము అంటే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని సో ఈ పుల్లటి మజ్జిగ అనేది మనకి అత్యంత కీలకం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఈ పులిసిన మజ్జిగ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మొక్క పూత దశలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ ఉందో ఈ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఒక లీటర్ పుల్ల పులిసిన మజ్జిగకి మనం పదహారు లీటర్లు వాటర్ కలిపి పిచ్చికారీ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫ్లవర్ అనేది రాలటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎక్కువగా మనకి వంద పూలు పూత పోసింది అనుకోండి నలభై నుంచి యాభై పూల దాకా రాదిపో రాలిపోతుంది పూత ఆ రాలిపోకుండా అరికడటానికి ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ గమనించామో అప్పుడు ఈ పుల్లటి మజ్జిగ అనే దాన్ని మనం ఎప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకొని మనం నలభై రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు అండి ఈ పుల్లటి మజ్జిగ అనే దాన్ని సో మేము చేసేటువంటి వెజిటబుల్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ పుల్లటి మజ్జిగ ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ మొదలైంది అనగానే మనకు కంటిన్యూటీగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్
దేశీయ విత్తనాలను అభివృద్ది చేస్తున్నారు గణేష్ చిక్కుడు క్యారెట్ టమాటా విత్తనాలను అభివృద్ధి చేసి రైతులకు అందించే దిశగా సాగుతున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా మనం ఇక్కడ క్యారెట్ అనేదాన్ని మాకు దొరికినటువంటి దేశీ విత్తనం భారత్ బీజు స్వరాజ్ ద్వారా మాకు విత్తనం అనేది వచ్చింది ఈ దేశీ విత్తనాన్ని సీడ్ డెవలప్మెంట్ చేసేటువంటి భాగంలో మేము నాటినటువంటి ఒక నూట యాభై విత్తనాలు నాటాం అంటే సీడ్ సోయింగ్ అంటాం మనం నార్మల్గా నూట యాభై గింజలు వచ్చినాయి వచ్చిన ప్యాకెట్ మనకు ఒక వన్ గ్రామ్ టు టూ గ్రామ్స్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారు భారత్ బీజు సమాజ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దేశీ క్యారెట్ని ఇది రూట్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అయింది త్రీ మంత్స్కి మనకి ఇంచుమించుగా ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు వచ్చింది గ్రోత్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఇది ఫోర్ మంత్స్ ఓల్డ్ ఇది ఇది క్యారెట్ సీడ్ అండి జనరల్గా సీడ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అందరికి అవగాహన కోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో అనేది టెలికాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఎండినటువంటి తర్వాత ఇట్లా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇట్లా వైట్ ఫ్లవర్ వస్తుందండి క్యారెట్ ఇట్లా ఈ వైట్ ఫ్లవరింగ్ వచ్చి ఇది సీడ్ తయారయ్యేసరికి ఇట్లా ఎండిపోయినటువంటి కలర్లో వస్తుంది అనమాట దీన్ని మనం కట్ చేసి హార్వెస్ట్ చేసి ఎండ పెడితే మనకి నెక్స్ట్ క్రాప్కి అంటే మినిమం ఒక త్రీ మంత్స్ నిద్ర వస్తులోకి వెళ్ళాలన్నమాట సీడ్ హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్రాప్కి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి ఈ విత్తనాన్ని ఇవ్వడానికి మేము ఒక చేసేటువంటి ఒక ప్రయోగం అనమాట ఇది ఎల్లో క్యారెట్ అండి దేశీ వెరైటీలో మనకి చాలా రేర్గా వస్తుంది జనరల్గా క్యారెట్ అంటే మనం రెడ్ కలర్ అయితే వస్తాం ఎక్కువగా కూడా ఇది ఎల్లో క ఎల్లో కలర్లో ఉంది దేశీ వెరైటీ ఇది చాలా అరుదైన వెరైటీ అండి ఈ సీడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అయ్యేటువంటి సంస్థ భారత్ బీజు స్వరాజ్ అందులో శివప్రసాద్ రాజు గారి ద్వారా మాకు ఈ సీడ్ అనేది వచ్చింది దీన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రాప్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో రైతులకు కానీ చుట్టుపక్కల ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే మేము ఈ సీడ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నామండి దేశీ విత్తనంలో ఉన్నటువంటి టమాటా కాశీ టమాటా అంటారు ఈ వెరైటీని ఇక్కడ మేము సీడ్ గురించి డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇది నెక్స్ట్ క్రాప్కి సుమారు ఒక ఇరవై మంది రైతులకి ఇరవై ఎకరాలకి సరిపడేటువంటి సీడ్ని మేము జనరేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక మొక్క వచ్చేసి మినిమం ట్వంటీ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో పెట్టాలండి ఒక మొక్క ఇక్కడ మీరు నమూనా చూడవచ్చు మేము ఇంచుమించుగా భారత్ బీజు స్వరాజ్ నుంచి శివప్రసాద్ రాజు గారి నుంచి మాకు ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ సీడ్ తెచ్చామండి ఫైవ్ గ్రామ్స్ సీడ్ తెచ్చి నార్మల్ వేసాము నార్మల్ వేస్తే సుమారుగా ఒక డెబ్బై మొక్కలు మేము ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసాం అంటే ఫైవ్ గ్రామ్స్ సీడ్లో మనకి సుమారు ఐదు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల మొక్కలు వచ్చినాయి కానీ ఏది కూడా సస్టైన్ అవ్వాలి ఐదు వందల మొక్కలు నాటితే మాకు ఒక డెబ్బై మొక్కలు ఇక్కడ మీకు సస్టైన్ అయినాయి అంటే అది నేల ప్రభావం అవ్వచ్చు లేదా క్లైమేటికల్ కండిషన్ వల్ల అవ్వచ్చు లేదా ఒక ప్రాంతంలో పండిన పంట రెండో ప్రాంతానికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యేటువంటి మార్పులు కావచ్చు మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక డెబ్బై మొక్కలు నాటాము ఇది ట్రెడిషనల్ వెరైటీ గుమ్మడికాయ షేప్ వస్తుందండి కాయ తొక్క చాలా పలుచగా ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ అండి సో అట్లాగే గ్రోత్ కూడా మీకు ఈ ఒక మొక్క మొదలు దగ్గర నుంచి కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంచుమించు ఫైవ్ ఫీట్ టు సిక్స్ ఫీట్ వెళ్తుందండి మొక్క అట్లాగే ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకి మేము టెన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ పెట్టామండి ఇట్లా టెన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ పెట్టాం ఇట్లా అలుగు ఉంటుందండి దీన్ని మేము స్టేకింగ్ పద్ధతిలో దీన్ని అల్లడం అనేది జరిగిందనమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్లా గుత్తులు గుత్తుల కింద కాయ వస్తుంది ఒక్కొక్క కాయ వచ్చేసరికి మనకు సుమారుగా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుందండి ఇంచుమించుగా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ చిన్న స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈ ఆల్రెడీ హార్వెస్ట్ చేసాము ఇట్లా మీకు ఈ గుమ్మడికాయ షేప్ అనేది వస్తుందండి కాయ ఇట్లా తయారైనటువంటి సీడ్ని ఎట్లా క్రాక్ రావాలండి ఇతను డెవలప్ చేయాలంటే సీడ్ అనే దానికి క్రాక్ రావాలన్నమాట ఈ క్రాక్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం చెట్టు దగ్గర నుంచి అప్పుడు దీన్ని హార్వెస్ట్ చేసి దీన్ని మనం ఇతనం సేకరణ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది కాశీ టమాటా దేశీ వెరైటీ చాలా ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది మంచి గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది టమాటా సాగు చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక వరం చెప్పవచ్చు మన ఇండియన్ వెరైటీస్లో కాశీ టమాటా ఈ షేప్ కూడా మంచి గుమ్మడికాయ షేప్ లాగా ఉంది ఎక్సలెంట్ ఈల్డ్ వచ్చింది ఈ క్రాప్ అందుకని కూడా మేము ఓన్లీ సీడ్ డెవలప్మెంట్కి వేసామన్నమాట నెక్స్ట్ క్రాప్కి దీన్ని మంచి లార్జ్ స్కేల్లో తీయాలనేది ఒక ఇంటెన్షన్లో ఉ